നമസ്കാരം വാളയാറിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടികൾ പീഡനത്തിനിരയായി മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകം എന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നും കൊലപാതകമാണെന്നും അച്ഛൻ പ്രതികരിച്ചു തുടക്കം മുതൽ പോലീസിനോട് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെവി കൊണ്ടില്ല കുട്ടികൾ പീഡനത്തിനിരയായ വിവരം അറിയുന്നത് മരിച്ച ശേഷമാണെന്നും അച്ഛനും അമ്മയും ആരോപിച്ചു അതേസമയം പെൺകുട്ടികളുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ പ്രദേശവാസികളല്ലാത്ത ആളുകളെ പോലീസ് സാക്ഷി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയും പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾ മരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും കേസിൽ സാക്ഷികളായിരുന്നില്ല അതേസമയം സാക്ഷികൾ ആരൊക്കെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല സാക്ഷികളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പോലീസ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തുകളിച്ചു എന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ പ്രതികരിച്ചു കേസിന്റെ വിസ്താര സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ കാണുന്നത് മൊഴി നൽകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നില്ല പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചപ്പോഴും പ്രോസിക്യൂട്ടർ മൗനം പാലിച്ചതായും പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു അതേസമയം ഒൻപത് വയസ്സുകാരി ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് വീടിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ കയറിട്ട് കെട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കുഞ്ഞിന് കഴിയില്ലെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിനുണ്ടായ നീളം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും സംഭവം കൊലപാതകമാകാമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് കൊലപ്പെടുത്തി കെട്ടിത്തൂക്കുന്നതും തൂങ്ങി മരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് കസേര വലിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ കയറിട്ട് കെട്ടി തൂങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന പോലീസ് വാദം മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടും സാധൂകരിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞു തൂങ്ങി നിന്ന മുറിയിൽ കസേരയടക്കം ഒന്നും അലങ്കോലമായി കിടന്നിരുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മനസാക്ഷി ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു വാളയാറിലെ സഹോദരിമാരായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ മരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി പതിമൂന്നിനാണ് അട്ടപ്പളത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെയും പിന്നീട് രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം മാർച്ച് നാലിന് സഹോദരിയായ ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയെയും വീടിനകത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളെയും പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് പെൺകുട്ടികൾ പീഡനത്തിനിരയായെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പ്രതികൾ ഇവർ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷനെ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ആദ്യ മരണത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ അലംഭാവം കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വാളയാർ എസ് ഐ എ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു പിന്നീട് നാർക്കോട്ടിക്സിൽ ഡി വൈ എസ് പി ആണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത് പ്രതികളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം തുടക്കം മുതലേ കേസിനെ വിവാദമാക്കിയിരുന്നു പീഡനക്കേസിൽ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് പോലീസ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കേസിന്റെ ഗൌരവം മനസ്സിലാക്കാനാണ് അപ്പീൽ നൽകുന്നതെന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ പോലീസിന്റെ അപ്പീൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നും കേസ് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്നും കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഓസോ പ്രസ് ദിസ് ബൈ ഐ കാൻ